。那我们如果啊、呃、往仔细去看的话，就是说这些问题其实的来源其实是因为目前 S S D 这一项产品它的这个。啊，技术其实还相当的新呐。啊，整个设计过程中会面对的这个问题，包含有四个面向，包含是在啊 interface 端，它可能会应用在啊 PaaS 啦传统的界面，以及 SATA 二点零、三点零、PCIe 啊 USB 二点零、三点的这种比较新的界面。啊，以及在 control 部分，它必须做相当多的这个 algorithm 的设计，包含是一一般的 I/O c o m m a n d 以外，还有包含是。啊 w e l l a b e r garbage collection， 还有这个 power management 的电源管理啦，还有啊应用的 cache 部分的这个 cache 管理，以及对 back block 这个的 management。那在对 train command 的支援啦，以及 ECC 的这部分的一个 design， 啊，其实都是整个 controller 里面主要的这个核心功能。那除了这个 interface 跟 controller 以外，我们知道整个啊 S D 主真实际主人资料的部分就是这个啊 n e t f l a s h 这一块。那这里其实也有这个相当多的变数，包含是 S L C、M L C 或是 T L C 的这个不同的这个 cell type 啊，它里面所储存的这个资料量会越来越多，但是相对上的这个可靠性也会下降。那呃，另外 n e t f l a s h 本身的这个 P E cycle 也会对于它的一个 reliability 有一个相当程度的影响。那随着这个四十几纳米一直演进到目前的二十几纳米的话，整个 r e a l i t y 啊也是会有这个关键性的变化。那不同这个制成的品质啦，以及这个啊 power consumption 电源消耗啦，还有这个读取或是写入的速度啦，以及对不同的这个 n a m e flash 的 interface 啦，这不同的这个 n a m e flash 的这个性质，都是整个 S D 在设计的时候必须面对。的这个呃考量，那 SSD 这个设计出来，它会被应用在不同的场合。那其实整个设计在当初就必须考虑到它应用的这个是哪一个部分，比如说是像这台 embedded device 啦，啊，或是 consumer device， 或者 enterprise server， 啊，或者是 high performance 的这个呃 server， 或者是这个 mobile device。那不同这个应用场合，它会有不同的这个。啊，需求比如说是 performance， 或是 reliability 比较特别，或是 power consumption。那这个除了这个应用的这个场合以外，还包含这个 S D P 区，去考量到它应用在不同的这个作业系统上面，包含是在 Windows、Linux、Android 及 Chrome 上面，啊，会有各个 O S 所必须去啊设计上面必须考量的问题